আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে খুব মজার একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম সামনে যেহেতু কুরবানি ঈদ আসছে তাই ভাবলাম এখনই উপযুক্ত সময় এই রেসিপিটা শেয়ার করার আজকে আপনাদের সাথে ভুঁড়ি ভাজির রেসিপিটা শেয়ার করব অনেকে এই রেসিপিটা অনেক পছন্দ করেন আবার অনেকেই করেন না তো যাই হোক যারা পছন্দ করেন তাদের কাছে আশা করি এই রেসিপিটা ভালো লাগবে ভুঁড়ি ভাজির জন্য প্রথমে আমি রসুনকে কুচি করে কেটে নিচ্ছি আদাও কুচি করে কেটে নিব তারপর ব্লেন্ডারে ব্ল্যান্ড করে নিব যখনই ভুঁড়ি ভাজি করবেন চেষ্টা করবেন ফ্রেশ আদা আর রসুন নেয়ার এতে করে কিন্তু ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে একসময় ভুঁড়ি ভাজির কথা শুনতেই পারতাম না খাওয়া তো দূরের কথা কিন্তু এখন আবার খুব ভালো লাগে আমার শ্বশুর শাশুড়ি যখন ইংল্যান্ড আসলেন তখন একদিন ভুঁড়ি ভাজি করেছিলাম ওনারাও খুব পছন্দ করেছেন আর আমার শাশুড়ি কিছু টিপস দিয়েছিলেন ভুঁড়ি ভাজি কীভাবে মজা হয় তো আমি সেই সব জিনিস মাথায় রেখেই আজকের ভুঁড়ি ভাজিটা তৈরি করব যাতে করে আমার ভিউয়ার্স আপুরা মজা করে এই ঈদে ভুঁড়ি ভাজি রান্না করতে পারেন তো এখানে ভুঁড়িকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি বিদেশের মেট সবগুলোতে কিন্তু ভুঁড়ি পরিষ্কার করা থাকে তবু বাসায় আনার পর খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয় তো এদিকে আমার হাজব্যান্ড আবার ভুঁড়িগুলোকে খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছেন প্রথমে চুন দিয়ে ভুঁড়িটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছেন তারপর সিদ্ধ দিয়ে এভাবে ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিয়েছেন আর যখন পরিষ্কার করেছিলেন তখন আসলে আমি সামনে ছিলাম না তাই আপনাদের জন্য ভিডিও করতে পারিনি যে কিভাবে ও পরিষ্কার করেছে অনেকেই সব থেকে আনার পর আর ওইভাবে চুন দিয়ে পরিষ্কার করেন না সিদ্ধ দিয়ে রান্না করে ফেলেন তবে আমরা আবার সবসময় এটা করি সব থেকে আনার পরে চুন দিয়ে আবারও পরিষ্কার করে সিদ্ধ করে তারপর ভুঁড়ি রান্নাটা শুরু করি আমি যে পানিতে কতবার এই ভুঁড়িগুলোকে ধুয়েছি আমি নিজেও বলতে পারছি না অনেকবার ধুয়েছি পানিটা দেখলেই বুঝতে পারবেন পানিতে কিন্তু একদমই ময়লা নেই তবু আমি বারবার ধুচ্ছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে যতবার ধুবো ততবারই ময়লা বের হবে আসলে এই খাবারগুলো রান্না করার আগে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করাটা খুবই জরুরি না হলে মনের সন্দেহের কারণে কিন্তু রান্না করার পরে আর খাওয়া হবে না তো ভুঁড়ি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে আমি এদিকে একটা হাঁড়ি চুলার উপর রেখে দিলাম ভুঁড়িকে ভাজি করার আগে আমি প্রথমে এই ভুঁড়িকে মশলা দিয়ে একটু সিদ্ধ করে নিব তো সে জন্য আদা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি প্রায় দেড় টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়া জিরে গুঁড়া হাফ চা চামচ করে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু পানি দিয়ে আমি সিদ্ধ হতে রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য সিদ্ধ করতে দিয়ে দিব এতে করে ভুঁড়ির যে একটা গন্ধ থাকে সেই গন্ধটা আবার অনেক সময় অনেকে পছন্দ করেন না আসলে পছন্দ করার মতো গন্ধ না এভাবে মশলা দিয়ে দিলে হবে কি গন্ধটা ওইভাবে করবে না আমি দুই তিন পিস তেজপাতাও দিয়ে দিয়েছি দিয়ে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য সিদ্ধ করে নিব আমি এখন লবণ দিব না যখন ভুঁড়িটা ভাজি করব তখন আমি লবণ দিব চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে লতে রেখে কিন্তু আমি ভুঁড়িটা সেদ্ধ করছি প্রায় মিনিট দশেক পর ঢাকনাটা খুলে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি খেয়াল রাখতে হবে ভুঁড়িটা যাতে পুড়ে না যায় পানিটা যখন শুকিয়ে আসবে তখনই চুলার আঁচটা বন্ধ করে ফেলব প্রায় পনেরো মিনিট লেগেছে ভুঁড়ি পানিটা শুকাতে আমি পরে চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলাম বাড়িয়ে দিয়ে এভাবে ভুঁড়ির থেকে পানিটা শুকিয়ে নিয়েছি তো একটা বৌলে তুলে নিয়েছি এদিকে আরেকটা হাঁড়ি চুলার উপর বসিয়ে দিয়েছি তো এখন প্রায় ওয়ান থার্ড কাপ তেল দিয়ে দিলাম তেজপাতা দারচিনি এলাচি গোলমরিচ দিয়ে তেলের মধ্যে একটু ভেজে নিচ্ছি এতে করে খুব সুন্দর একটা গ্রান হবে এই ভুঁড়ি ভাজিতে তো এখন মাঝারি সাইজের তিনটা পেঁয়াজকে কুচি করে কেটে নিয়েছি দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে ভুঁড়ি ভাজিতে পেঁয়াজ কুচি আর তেলের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি লাগবে যেহেতু আমি অল্প পরিমাণ ভুঁড়ি ভাজি করছিলাম তাই ভুঁড়ির পরিমাণ অনুযায়ী আমি পেঁয়াজটা দিয়েছি আদা আর রসুন বাটা দিয়ে দিলাম প্রায় দুই থেকে তিন টেবিল চামচ দিয়ে আবারও সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি ভুঁড়ির পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু মশলাটা কম বেশি হতে পারে তো এখন গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া জিরে গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া দিব মরিচ গুঁড়াটা আমি একটু বেশি দিব আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যখন ভুঁড়ি ভাজি একটু ঝাল হয় টালা জিরের গুঁড়াও দিব টালা জিরের গুঁড়ার কারণে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার এড হবে তো আমি মশলাগুলোকে পেঁয়াজের সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি মশলাগুলো পেঁয়াজের সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেছে অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে করে মশলাটা পুড়ে না যায় তো এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি সব শেষে লবণটা দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ দিতে হবে ভুঁড়িতে কিন্তু ন্যাচারালি একটা লবণের ফ্লেভার থাকে তাই লবণটা ওই পরিমাণে দিত
মশলা থেকে তেলটা যখন উপরে ভেসে আসবে তখনই বুঝতে হবে যে মশলা খুব ভালোভাবে কষে গেছে তো এখন ভুঁড়ির পিসগুলোও দিয়ে দিচ্ছি মশলার মধ্যে সব কিছুকে একসঙ্গে আবার মিক্স করে নিচ্ছি ভুঁড়ি থেকে কিন্তু কোনো রকমের বাজে গন্ধ হচ্ছে না যেহেতু আমি প্রথমে ভুঁড়িগুলোকে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি তাই ভুঁড়ির মধ্যে খুব সুন্দর একটা স্মেল করছে মশলার তো আপনারা চেষ্টা করবেন যখনই ভুঁড়ি ভাজি করবেন টালা জিরে গুঁড়া দেয়ার এতে করে ফ্লেভারটা কিন্তু আরও ভালো আসবে তো যেহেতু বলেছি ভুঁড়ি ভাজিতে একটু ঝাল হলে আমার ভালো লাগে তাই কয়েকটা কাঁচা মরিচকে কুচি করে কেটে দিয়েছি আর একটু ঝাল এড হবে সেই সাথে খুব ভালো একটা ফ্লেভারও আসবে কাঁচা মরিচের তো আমি এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো যেহেতু এই ভুঁড়িটাকে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে রান্না করতে হবে আমি একটু বেশি সময় নিয়ে রান্না করি ভুঁড়িটা সব সময় ভুঁড়ি রান্না করতে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় তো লাগবেই খুব ভালোভাবে যদি রান্না করতে চান তো এখন আমি আর একটু পানি এড করে সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে কম আছে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা জাল দিব মাঝখানে এসে নাড়াচাড়াও করব যাতে ভুঁড়িটা নিচে না লাগে বা পুড়ে না যায় সত্যি বলতে আমার কাছে একটু ভালো লাগে পুরা পুরা হলেই তবে বেশি পুরা হলে কিন্তু ভালো লাগবে না তাই যখন ভুঁড়ির পানিটা শুকিয়ে আসবে তখন সামনে থেকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে আমি ঝোলটাকে একদমই শুকিয়ে নিব দেখতে পাচ্ছেন পানিটা কিন্তু শুকিয়ে গেছে তো এখন আমি সামনে থেকে চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিব আর এভাবে কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করে একদম শুকনো শুকনো রেখে ভুঁড়িটা ভাজি করব যাতে করে ওইভাবে খুব বেশি পুড়ে না যায় আবার একটু পুরো পুরো ফ্লেভার আসে তো আমি নামানোর আগে টালা জিরের গুঁড়া দিয়ে দিলাম এতে করে ফ্লেভার কিন্তু অ্যাড হবে আমি যখন মশলা অ্যাড করেছিলাম ভুঁড়ির মধ্যে তখনও টালা জিরের গুঁড়া দিয়েছি আর নামানোর আগেও আমি টালা জিরের গুঁড়া দিচ্ছি এখন আবারও ঢাকনা দিয়ে প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিটের জন্য ভুঁড়িটাকে ভেজে নিব নামানোর আগে চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করে ভুঁড়িটাকে ভাজতে হবে দেখতে পাচ্ছেন পানিটা কিন্তু একদমই শুকিয়ে গেছে তো এখন একটু টেস্ট করে দেখতে পারেন যে লবণ বা মশলা সব কিছু ঠিক আছে কিনা ভুঁড়ি ভাজা হয়ে গেছে আর এই ভুঁড়ি ভাজা করতে আমার প্রায় দুই ঘন্টা সময় লেগেছে চুলার আঁচটা বন্ধ করে ফেলেছি আপনারা চাইলে ধনে পাতা দিতে পারেন আমি ধনে পাতা আর দিব না এভাবেই আমি সার্ভ করব তো আমি একটা সার্ভিং বাউলে নিয়ে নিচ্ছি কালারটা দেখে বুঝতে পারছেন যে ভুঁড়িটা কতটা মজা হয়েছে তো আমি উপরে কয়েক পিস পেঁয়াজ দিয়ে ভুঁড়ি ভাজিটাকে একটু সাজিয়ে নিচ্ছি দেখতেও ভালো লাগবে সেই সাথে খেতেও মজা লাগবে এই ভুঁড়ি ভাজি পরোটা নান অথবা গরম ভাতের সাথে খেতে খুবই মজা লাগে আশা করি আপনাদের কাছে আজকের রেসিপিটা ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ